Hoi en welkom bij een nieuwe video. Op het moment dat jullie dit filmpje kijken of op het moment dat dit filmpje uitkomt, ben ik bij Onstage Live in Dortmund. En bij Onstage Live ontmoet ik allerlei demonstratrices, demonstratrices van over de hele wereld. En het is gebruikelijk dat je met elkaar swapt. Swappen is dat je uh, een cadeautje voor een ander maakt en dan ruil je met de ander en je krijgt er een cadeautje voor terug. Je hebt ze wel eens vaker bij mij voorbij zien komen. Maar dit is de swap van deze onstage. Uh, tijdens de vakantie, de zomervakantie, zag ik deze leuke ringen liggen. In deze geweldige kleuren. En deze ringen kun je om een flesje hangen om te laten zien wat jouw flesje is. Of om zelf te herkennen wat je flesje is. Of je kunt hem om een glaspootje hangen. Dus uh, dat leek mij wel leuk. Vandaar dat ik ook aan de slag ben gegaan met de Sip Sip Array stempel set. En dat vond ik wel erg toepasselijk. En uh, ik wil jullie graag laten zien vandaag hoe ik deze gemaakt heb. Ik ga voor deze paarse een doosje maken. En ik gebruik hiervoor de Highland Header. Die vond ik het dichtst in de buurt komen. En uit een A4 stukje kartstok kun je drie doosjes maken. Dus ik wil je graag laten zien hoe je die snijdt. Uh, je neemt een stuk van 19,5 centimeter. Zo. En dan draai ik hem kwartslag. En dan snij ik hem op 10 centimeter. En dit is voor één doosje. En de tweede snijd ik ook op 10 centimeter. Dus dat is voor het tweede doosje. Dan heb ik hier nog een strookje over. Die snijd ik ook op 10 centimeter. Je houdt echt maar een paar millimeter over. Maar die snij ik er wel vanaf. Zo. En de lange zijde maak ik 19,5 centimeter. Zo. Dus dit is... Eigenlijk het restant wat je overhoudt van een A4'tje. Dus helemaal perfect. Ik leg deze stukjes even opzij. En dan ga ik met je rillen. Met de lange zijde boven ril ik op 2,5. En daarna op 8,5. En als laatste op 17 of op 2,5 aan de andere kant. Dan draai ik hem een kwartslag en dan ril ik beide kanten op 2,5 centimeter. Zo. Dan is deze af. Dan ga ik hem vouwen. Zo. En ik ga hem inknippen. Het wordt een doosje met een klepje. Zoals deze. Dus ik ga alle zijkantjes inknippen. Ik knip hem een keertje. Recht langs de lijn. En dan nog een beetje inknippen. Zodat hij wat makkelijker sluit straks. Zo. Dan ziet hij er... Zo uit. Ik zal even de tussenstukjes eruit halen. Dan ziet hij er zo uit. En dat doe ik ook op de andere kant. Of aan de andere kant. Ik knip hem in. Zo. En dan 
Nu. Haal ik de stukjes eruit. Dan ga ik op de klep ga ik deze bubbeltjes stempelen. Die komen uit de Delight for Day, Day stemset. En dat zijn deze. Ik vond ze net iets sprankelender dan degene in de set. En dat doe ik met Highland Herder Inkt. En ik stempel hem ook een beetje af om hem extra op te vullen. Zo. En de laatste. Dan doe ik mijn Highland Header even opzij. En dan ga ik deze in elkaar zetten. Ik doe wat tombolijm op alle flapjes. En nou bedenk ik mij dat ik nog iets vergeet. Maar dat kan ik nog doen. Ik wil een klein inhammetje maken op de klep. Dus ik pak de 1 inch pons en ik kies hem hier het midden uit. Dit is de voorkant van het dekseltje. En ik stans er een stukje uit. En dan zet ik hem eerst de bodem in elkaar. En ik zal je straks laten zien waarom. Zo, en dan hou ik hem eventjes vast. Dan plak ik deze dicht. En de laatste. Houd ik heel eventjes vast. Dan duw ik de klep dicht. En ik vouw het flapje naar binnen. En zo weet je zeker dat je dekseltje helemaal perfect zit. Zo. Dan stop ik vast het ringetje erin. Voordat ik dat vergeet. En dan gaan we stempelen. Hiervoor neem ik een stukje Whisper White. En het de Sip Sip Hooray neem ik het cocktailglas, want die vind ik gewoon echt het leukst. En dan neem ik ook nog wat Melenter Inkt. Zo. En dat is het glas. Dan heb ik um, de opvulling. Het het drankje zeg maar. En die stempel ik met Highland Header om de kleur erin terug te laten komen. Zo. En als laatste neem ik mijn Clearwinkel Stella. En ik ga hem wat laten glippen. Gewoon om net even die sparkle erin te brengen. Heel subtiel. Zo. En ik weet niet of je het kunt zien. Nu ga ik het glas uitstansen. Maar terwijl ik het zeg, bedenk ik mij dat ik mijn stansen beneden heb liggen. Want ik ben de shops aan het maken. Het is wel zo gezellig als ik nog een beetje bij het gezin ben. Dus voor deze ene keer knip ik hem snel eventjes uit. En dat is op zich ook prima te doen. Maar er zijn dus prachtige stansen die beneden liggen met mijn Big Shot. En ik ben boven aan het filmen. Dus ja, dan doen we het eventjes zo. Zo. En hij is klaar. Dan doe ik er wat tombolijm achterop. En ik plak hem op het doosje. 
Als laatste heb ik met wit embossingpoeder het woordje proost uh, embost. En uh, ik kon een tekst nemen uit de set, maar ik vind het leuk omdat er internationale demonstratrices zijn om het woordje proost in het Nederlands te doen. En ik heb hem uit de van alles wat stempelset gehaald. En deze stempel ik uit. Met de lepelpunch. Ik doe hem niet helemaal in het midden. Want ik ga hem straks ietsje kleiner maken. Dus ik pons hem uit. En ik stop hem weer in het riggeltje. En zo heb ik een net wat kleiner woordje. Dan pak ik mijn niet-dimensionals. En ik plak er twee dimensionals op de achterkant. Zo. En ik plak hem op het doosje. En mijn doosje is klaar. Um, ik heb nog een paar doosjes te maken op het moment dat ik dit film. Dus uh, ik ga nog heerlijk aan de slag om deze te maken. Wil je hem nu namaken, kijk dan op mijn blog. De link staat in de beschrijving. En daarin vind je alle maten nog eens een keertje terug. Heb je vragen over de producten die ik heb gebruikt... Uh, of wil je een bestelling plaatsen, stuur mij een mail op daniele.kassing.gmail.com en ik help je heel graag verder. En uh, als ik deze allemaal geswapt heb, dan uh, zal ik binnenkort een filmpje maken met alles wat ik teruggekregen heb. Als je het tenminste leuk vindt om te zien. Voor nu wil ik je een fijne dag toewensen en heel graag tot de volgende keer. Doei!